j'ai débouché dans le blanc, camarades aviateurs, vogué à ma suite dans l'espace sans fin. Je le dis sans rougir, cette invitation signée Malevitch m'a ouvert les portes de l'art abstrait. Mais il y a aussi Albert Camus et son fameux discours de Stockholm. Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Pourtant, qui n'a jamais ressenti de malaise devant la singularité. Chaque fois qu'un peintre m'a plongé dans la perplexité, j'ai regardé son parcours, chaque fois j'ai pu ainsi dépasser mes préjugés. Casimir Malevitch fut l'élève de Victor Borisov Moussatov, un peintre symboliste formé à Paris par Gustave Moreau, et rien que ça, incline à y regarder de plus près. Après la mort de son maître, il rencontre Michel Larionov et Natalia Goncharova, fondateurs du rayonnisme, synthèse du futurisme et de l'art abstrait. À leur contact, son art se libère brutalement et Malevitch quitte les salons officiels pour rejoindre les rangs de la jeune avant-garde russe. Il est vite considéré comme le chef de l'école cubiste russe, mais le meilleur est à venir puisque c'est seulement à l'âge de 36 ans que Malevitch se décide à exposer 36 tableaux suprématistes, dont le retentissant « Carré noir sur fond blanc ». Dans la foulée, et pour se justifier autant qu'asseoir sa renommée, il publie un premier essai, du cubisme et du futurisme au suprématisme, qui reçoit l'adhésion de nombreux peintres russes. Un an encore, et c'est la révolution d'octobre. Comme beaucoup d'artistes, Casimir Malevitch est tout d'abord fasciné par cette promesse de lendemain qui chante. Il pense d'ailleurs que le suprématisme y a un rôle à jouer. D'autant que dans la liesse générale, on lui confie un atelier au Fkoutémas de Moscou, une école d'État que vient de fonder Lénine. Passionné par sa charge, Malevitch profite du choc créé par son carré blanc sur fond blanc, une toile qui a changé le cours de la peinture pour annoncer la fin du suprématisme. Il fonde alors le Collège d'art nouveau de Vitebsk, qu'il voit comme un laboratoire de théorie et de pédagogie novatrice. Mais la mort prématurée de Lénine va tout changer. Malevitch est contraint de quitter Moscou pour Petrograd, futur Leningrad, l'avant-garde russe est muselée et le bon petit père des peuples à la grosse moustache étend sa main de fer sur l'Empire soviétique. Bientôt les artistes n'ont plus d'autre choix que d'œuvrer à la gloire du régime. Casimir Malevitch est la parfaite synthèse artistique de cette époque troublée. Parti d'un symbolisme assez conventionnel, il a su s'émanciper de la réalité, comme peu d'artistes l'avaient fait, pour finalement revenir à un réalisme désenchanté sous la pression des autorités. Son originalité transparaît dès les années 1910, où ses tons fauves laissent entrevoir des préoccupations cubistes. Puis, comme pour Mondrian, la décomposition des volumes s'accroît jusqu'à l'abstraction, même si l'aspect tubulaire des personnages évoque plutôt les recherches de Fernand Léger à la même époque. Pourtant, Malevitch abandonne déjà le cubo-futurisme pour un cubisme synthétique très personnel, avec une énergie et un humour qui présagent des audaces à venir. Pas seulement les siennes d'ailleurs, puisque son mixage de peinture et de poésie annonce les collages d'Ada. Certaines de ces toiles, où quelques carrés, cercles et croix se disputent un fond blanc, font de Malevitch le frère d'armes de Kandinsky et Mondrian en quête d'abstraction radicale. Toutefois, l'interpénétration des formes crée une dynamique qui le différencie de Mondrian, par exemple. Ce ne fut pas simple pour Malevitch de se soustraire à la poésie du vide qu'il avait lui-même créée. Aussi, conscient de s'être engagé dans une fascinante voie sans issue, il se tourna vers l'architecture plus compatible avec les exigences sociales de la Révolution. S'il revint à la peinture figurative sur la fin de sa vie, c'est bien son œuvre suprématiste qui exerça une influence décisive sur le Bauhaus et sur toute l'abstraction. En quelques années à peine, Casimir Malevitch avait exploré les contradictions fondamentales de la peinture avec une audace qui n'a jamais cessé de fasciner.